Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Şakayık ya da latince adıyla peonia, şakayık giller yani peonia sefamilyasının bilinen tek cinsini oluşturan türlerin ortak adıdır. Ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Güney Avrupa olduğu düşünülen şakayıklar, bileşik, derin dişli ve iri yapraklarını kışın kaybeden çok yıllık bitkilerdir. Şakayığın hem otsu ve en fazla 1 metre uzunluğunda, hem de odun su ve en fazla 3,5 metre uzunluğunda olmak üzere bilinen 33 türü bulunur. Bu tür sayısı geçmişte çok daha fazlaydı fakat yapılan genetik araştırmalar sonucu bu türden olmadığı keşfedilen bitkiler düğün çiçeği giller yani Ranunculaceae ailesine dahil edilmiştir. Şakayığın ayrıca birbirinden alımlı çok sayıda alt türü bulunur. Örneğin Japonlar şakayığın Peonia sufrotikosa türüne tüm çiçeklerin başkanı derler. Peonia lactiflora türüne de tüm çiçeklerin başbakanı adım vermişlerdir. Başkanın ve başbakanın aynı familyadan yani partiden olduğu bu durum size de tanıdık geldi mi? Devrimci yurtsever yıldız batı çiçekleri bu duruma hayır demişler miydi acaba diye de düşünmeden edemiyorum. Şakayığın latince adı Yunan mitolojisinden alınmıştır. Bir vaate göre Peon, Yunan tıp ve sağlık tanrısı Asklepios'un bile çok kıskandığı öğrencisidir. Nitekim Peon, Ares ve Hades gibi tanrıların savaş yaralarını bile iyileştirmeyi başarmış bir şifacıydı. Asklepios, bu kıskançlığın yol açtığı ihmalkarlığı nedeniyle öğrencisinin ölümüne neden olur. Baş tanrı Zeus ise bu kıskançlığın ebediyen hatırlanması için Peon'u bu çiçeğe dönüştürmüştür. Şakayık çiçeklerin dilinde de bu tanrı temsil eder. Antik Yunanlar, varlığı ilahi bir kökene dayandığı için şakayığı kutsal kabul ederler. Diğer bir hikayeye göre ise Peon, tanrıların doktoru Asklepios'un ta kendisidir. İnsanları ölümsüzlüğe ulaştıracak çareyi bulması, Olimpos tanrıların endişelenmesine neden olur. Zeus'un fırtınalı bir havada fırlattığı bir yıldırımla Asklepios ölür. Ölümün çaresini yazdığı kağıt parçası da elinden toprağa düşerek yağmurda ıslanır ve her derde deva olduğu söylenen sarımsak bitkisine dönüşür. Bu hikaye de tanıdık geldi mi? Evet, Lokman Hekim söylencesinin de işte bu eski hikayeden doğduğu sanılıyor. Bu arada Asklepios'un gittiği her yere taşıdığı yılanlı asası bugün tıp biliminin simgesi olarak kullanılır. Eski bir inanışa göre ise şakayığın aydan dünyaya inen bir çiçek olduğuna, çiçeğinin gece parlayarak kötü ruhları kovduğuna ve onu yetiştirenlerin evlerini koruduğuna inanılıyordu. Bu nedenle şakayığın kökleri de büyüye karşı koruyucu tılsım yapımında da kullanılmıştır. Ayla olduğu kadar güneşle de ilişkilendirilen şakayık, antik çağlarda deliliğin tedavisine de kullanılan bitkilerden biriydi. Delilik ayla ilişkilendirilen bir rahatsızlık olarak görüldüğünden, latince de bu hastalara lunatik deniyordu. Luna, ay anlamına gelirken, lunatik ise ayın tesir altında olan anlamında kullanılmıştır. Şakayık türleri içerdikleri 200'ün üzerinde kimyasal bileşik nedeniyle antioksidan, kanserli hücre, hemoroid ve varikosel oluşumunu önleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici, kalp, damar ve merkezi sinir hastalıklarına, özellikle de epilepsiye karşı koruyucu ilaç yapımında kullanılır. Ve bu bitki de her zamanki gibi yüksek miktarda tüketildiğinde zehirli olabilir. Hindiler şakayığı 6 ile 7. yüzyıldan itibaren ilaç olarak yetiştirmişlerdi ve yemeklerinde baharat olarak kullanılırlar. Çin'deki Luoyang kenti, dünyanın en güzel şakayıklarını yetiştiği yer olarak bilinir. O nedenledir ki Çin'in iki ulusal çiçeğinden biri şakayık, diğeri ise erik çiçeğidir. Hatta Konfüçyüs, şakayığın tadını alamadığı hiçbir yemeği ağzına sürmezmiş. Şakayığın taç yaprakları gerçekten de salatalara, içkilere, çaylara ve limonatalara konabilir. Şakayık koyu mordan beyaza kadar çok geniş bir renk seçeneği sunan, iri ve genellikle kokulu çiçekleri ve iklim şartlarına dayanıklı oluşu nedeniyle ılıman iklimlerde tercih edilen bir dış mekan süs bitkisidir. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yetiştirilmeye başlanan şakayığın ilk melezleri 19. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa'da üretilmeye başlanmıştır. Otsu olan türleri kesme çiçek olarak da kullanılır. Yılda 50 milyon dal üretebilen Hollanda, kesme çiçek olarak en fazla şakayık üreten ülke konumundadır. Bu arada kesme çiçek olarak birine şakayık vermenin anlamı, düşüncesizce davrandığım için üzgünüm demektir. Bu arada orta çağdaki bir inanışa göre şakayık çiçeğini koparırken bir ağaç kana yakalanırsanız, Kuşun tam da bu yüzden gözlerinizi oyacağına inanılırmış. Japonlar dövmecilik sanatında şakayık motifini çok sık kullanmışlardır. Avrupalı ressamlar Konrad Gessner ve Renoir ise şakayığı tabloları da ölümsüzleştirmişlerdir. Bana sorarsanız bu çiçeğin gerçekten de şımartılmaya değecek bir güzelliği var. Kokusu da oldukça hoştur. 
Gelelim bahçesinde başkan ya da başbakan yetiştirmek isteyenler için önemli noktalara. Nemli, humuslu ve direneji iyi olan toprakları seven şakayık, bahar sonundan yaz başına kadar göz alış çiçeklerini sergiler. Bahçede güneşli ya da yarı gölge konumlarda yetiştirilebilir ve düzenli sulanarak toprağının nemli tutulmasına ihtiyaç duyar. Doğum olarak ekildiğinde 2 yıldan önce çimlenmediğinden yetiştirilmesi için en uygun yöntemler kök ayırma, aşı ve çelik alma yöntemleridir. Bitirmeden şakayığın karıncaları bahçenize davet edebileceğini de ekleyeyim. Çünkü bitki tomurcuğunun hemen dış kısmında nektar oluşturur. Her güzelin bir kusuru vardır derler ya, bu da güzel şakayığın tek kusuru olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.